到七十的钟声已经敲响，渴望的目光躲在闪着光的远方。我帮你。嗯嗯，休息会儿吧，海洋。接下来由高三七班戴玉代替高三二班和高三七班给操场上所有的运动健儿们加油！加油！操场的跑道上留下你深深的足迹，你为班级不在乎自己的疲惫，不在乎泪水和汗水，加油吧，运动健儿们，成功再向你们招手。各就各位，预备，一起来！跑得还挺快呀、啊，这是他们的战术。高阳怎么冲这么快？丢车保帅，以高阳的实力进入前三还是有一定的难度，还不如一开始就提高速度，打乱别人的节奏。加油！哎，我问你个事儿啊，你怎么那么拼命啊？话这么多，是不是有信心能赢我？啊，先赢了我再说吧。我鞋呢？啊！哦，张超拿走了。哦，张超呢？简露呢？哦。接下来是高三组男子一百米比赛，请各位参赛人员速到简露处简露。帅，加油！加油！加油！加油！越在前面跑，风阻越大，他在后面反而省力气。这才第二圈，你不用担心他。再跑最后一秒，不着急吗？往前冲啊！没事儿，都说了陪你会，不需要你陪。咱们慢慢耗着也没事啊。提醒你一下，已经跑完第三圈了。
，我们班第一，我们班第一，我们班是第一，我们班是第一，不对，他是撞线的，我们班第一，我们班先撞的线，我们班第一，好吧。接下来公布高三男子一千五百米成绩：高三七班林萧然，四分二十六秒零七；高三二班刘雨白，四分二十六秒零七，并列第一；高三二班张强，四分二十六秒零七，第二名。我们班第一，并列第一，就是萧然领先的，就是萧然第一，就我们班先过的线，就我们班第一。可以啊，刘雨白，挺厉害的，尽力了。没想到你能跑这么快，并列第一，你怎么不夸夸我呢？你可是体育生，跑这么快应该的嘛。你这个，我就得跟你说清楚了，不是所有运动员在一千五百米这个项目里都能够发挥成这样。真不错，我跟你说，咱们班啊，绝对是第一。哎。我还没问你呢，你这个体育生四米四什么情况啊？不是我那不是没发挥好吗？我，你怎么就没发挥好？你平常随便跳都不止四米四、啊。我那，因为，我没法给你解释了。什么？成，我鞋呢？哟，哦，放箭楼处那儿了。走走走走走走。哎，快找吧，快找吧，我先回去了啊。哎，太好了，我赢了，赢了。你知道吗？特别厉害，太帅了，太棒了，真的太强了。哎，太帅，太棒了，太棒了！哎，哇，厉害啊！终于愿意夸我了。给，喝口水，谢谢。太刺激了！咱们都已经稳进前三了，你还这么拼干什么？我就想看看自己到底能不能赢。不错。你超出了我对你的预期，我也没想到。哎，萧然四百跳弯高，再跑一千五，又拿一第一，巨牛！可以、啊，我鞋呢？哎，同学，就我刚才放这一双鞋，你看见没有？钉鞋？没看见。不是，四十二码，蓝色的，天津鞋。没看见啊？不是，我刚才捡路的时候我就放这儿了，你们谁没看见吗？给我拿走了啊？没看见啊？这儿这么多人呢，你自己不把自己东西看好，找我干嘛呀？不是没事啊，我给你找找。不是张超，你是不是放别地儿了？没有，我捡路的时候我就搁这儿了，不知道谁给我拿走了。你说我就让你干这么点事儿，你说你要看鞋我给你看，那你倒是给我看好了呀！你别着急，我给你找去吧。我能不急吗？马上要比赛了，我。你穿这鞋先跑吗？这俩鞋能一样吗？林萧然那都拿了第一了，你穿不穿鞋有什么关系吗？没指望你拿什么名次。什么叫没指望我拿名次啊？张超，我多少年没买新鞋了我，我昨天求我爸，我说我拿名次，他才同意给我买的。不就是因为一双鞋吗？你至于吗你？你怎么跟我说话呢？陪你说完了。张超，你什么意思啊？你拿我当兄弟吗？就因为一双鞋你跟我急？我放这一双鞋，谁给我拿走了？怎么了？把帅的钉鞋弄丢了，那你找一找不就有了？哎，找不着了。哎，你们谁？哎呀，不对啊，他们有的人码都不对，那怎么办？不知道。他的球鞋不防滑呀。帅！
我去给你包扎一下，疼吗？对不起啊，超，你说咱还能赢吗？到三分了，我们还能得第一吗？哎，本来我们接力也没有夺冠的把握，这还没比呢就认输了。凡事你都不试一试，怎么知道自己能不能行？高三年级女子自成一百米运动员，请就位。加油！加油！嗯，加油！嗯，哎，嗯，过来一下。干嘛？有东西给你。嗯。这什么呀？我的冠军光环。大令刚给我发来消息，马上他就要上台表演了，可以在手机上看直播啊！真的，快看快看！大家好，各位评委老师们好，我们是来自乡里中学的乐队，我是乡里中学的江达令。汪老师，汪老师，江达令的比赛开始了，开始了，开始了！可以啊，可以啊！看，快看快看，说这一次肯定拿冠军。我们班有人参加乐队春天，你们班有吗？我们班有全国物理竞赛冠军。你们班有吗？此时此刻，我们班的兄弟姐妹们正在运动场上比拼，而我有一份特别的礼物要送给他们，所以我的比赛曲目是《乡里乡里》。靠你了！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！
班得第一没关系，你们呢，就回去做午餐吧。没关系，我和朱聪的笔记，照给不？梁朝晚，第一；梁朝晚，第一；梁朝晚，第一；梁朝晚，第一；梁朝晚，第一；梁朝晚。干嘛，大功臣，刚跑那么快，腿肯定没劲儿了吧？我载你回去吧。嗯，不用。怎么，怕被别人看见啊？嗯，干嘛呀？一会儿要有人看见了，就这么捂住自己的脸。借故，借故，借故。车。陈小婉，嗯，我是真没想到你会为了集体荣誉那么拼命。你想多了吧？我以前练跑步的，我就是为了不给自己留遗憾。那给大家加油呢？那可不是因为遗憾吧？你就承认吧，你变了。以前你是一台没有感情的学习机器，现在还挺重人情的。我感觉是因为我。<笑>呃，我的意思是，我感化你。想多了吧你！我今天就是顺路，我以后我才不管你的事儿，别打扰我学习啊！行行行，你学习吧。这小 S 型，你这小 S 型，你故意的还是没骑好啊？这能是没骑好吗？你看，哎呀，嗨，谢谢你啊，不客气。你怎么走啊？什么时候需要你担心了？哟，哎，林小然，算了，洗干净再还他吧。第一名，第一名。妈，我回来了。哎，跑了第几名啊？第一，真的，嗯、没白费我给你做的海鲜大餐。快洗手去。嗯。哎，沙发上的衣服是林萧然的，你到时候帮他洗一下，记他妈妈账上就行
。林萧然的衣服怎么让你拿回来洗啊？哎，我不是跑不出汗了吗？他跑我着凉就给我了。哎呦，什么事儿都没有。行，吃完饭我就给他洗。明天你上学，给他带过去。来、哎，多吃点牛肉，省得下回一千五百米啊，再弄个并列第一。好歹也是个第一嘛。你还别说，要是爸爸在你这个年龄，绝对不可能出现并列第一的。哎，爸，您那多厉害！我这就得一直活在您的光环下，您这叫老骥伏枥，老当益壮，老教育我。来，您也吃一块牛肉，恢复恢复，下次我们也比上。好吧，哎，但是我今天啊也得夸夸你，你已经表现的很不错了。那个跟你拿并列第一的，一看就是一个搞专业体育的。说了跟您去现场看了一样。你记住一句话，我儿子的每一场比赛。我是都不会错过的，啊！真的假的？您这么忙还能去看我比赛？哼，忙，再忙都得去，因为你呀、啊，才是爸爸这一生中最大的成绩。哼哼，说的挺受麻的。哼，那您看到那些女生为我欢呼加油了吗？哎，再吃块牛肉啊！女生为你加油。没事儿啊，真没事儿。我都觉得你唱的唱的好极了。我跟你说，这名次都不重要，就是。你看看运动会的照片，这儿照片。对对对，你看，帅跑多帅。你看你看。What's up， 张大力？哇，全世界都没想到你会把校歌改编成参赛歌曲啊，这是太酷了。怎么样，有没有进前十？哎，你手咋了？我没事，没事。Your brother， 怎么了？我没进。没进？怎么可能？太可惜了！全校的人都在传你的歌。哎呀！我们之所以觉得江大林唱的好听，是因为我们有共情，但是其他人就没有这个共情基础。所以说，这跟你唱功好坏没有关系，你只是在选曲上面有些吃亏。说不定再过几年，大家开始怀旧了。你的歌又能在平台上翻红了？什么是平台啊？音乐平台叫网易云音乐。网易云是啥？哎，你迟早会知道。哟，南千文，什么时候学会安慰人了呀？我有什么好难过的？咱们以前校歌多难听啊！哎，我这么一改，带劲多了，是不是？就是就是，没错。我当时改的时候，我就在想，我要做一件事情，一件就算我江大令以后不在学校了，后来的学弟学妹和老师们都能记住我的事情。现在看来，我实现了，嗯，对吧？对啊。我来，给江同学道个歉。幸好你们把 M P 3拿回去了，否则我就犯了个大错。你以后一定会大有所为的。张主任，您别这么说。张主任，咱们之前说的让林香然回校队的事儿。哎，是是啊。我已经通知校篮球队了，林香然。你明天就可以回去训练了。哇！哎，各位，把你们的剪刀手都比出来，我来拍个照，高兴点。你们笑一个行不行？那么严肃干嘛？来来来。哎，这样一来，你以后唱歌，你以后打篮球，张主任要是再阻止你们的话，就把这拿给他看。蒋同学。我呢，对你有个请求。
我呀，那天没有听到你的现场版，很是遗憾呐。今天呢，我希望你能给我们大家再唱一遍。哇、啊，现在啊，我没带伴奏也没带琴，我这样清唱好尴尬呀、啊。<笑>我带了，这里边的伴奏啊，是我请人连夜制作出来的，专业的加强版，将同学再唱一遍吧。来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，唱一个吧，歌神。哇！啊，来来来。都安静点儿。月考成绩都下来了啊，觉得自己考不错，依旧没考过人家二班。知道自己在全年级排第几吗？排第三。哇！第三。可以啊，你们，啊，运动会拿了第一名，月考成绩考进了全年级前五。南小婉，咱们那约定，我去作废了。好，约定？什么约定？林小然，咱们班口号是什么来着？迎战校运。七八五敌，迎战校运！七八五敌，迎战校运！七八五敌。刘雨白，嗯，恭喜你啊，完成这次月考的目标。我们班因为班级交流，成绩也提高了不少。你猜王凤考多少分？多少啊？五百六十九分。五百六十九。嗯，但他还是最后一名，所以啊，你得继续加油。你放心，下个月我肯定能考到你们班。谢了，相信你。哎，这礼堂要翻修吗？啊，我也不知道。也不知道这好好的怎么就给修上了。你们看看啊，这三十多年的东西，说拆就拆了啊，老李。你谈谈看法，你说我怎么看
，暴殄天物。哎，你们两个年轻人，也要说说看法吗？我的看法很简单，小辉，就是我的态度。也不用问我了，我上学那会儿，在小礼堂被李老师逮了多少次早退了。是吧？全是回忆。哎，小张，嗯，你得说两句吧，啊？我非常理解校长和各位老师的顾虑。礼堂承载着乡里的历史和师生们的情感，但我也相信，校董会要求重建礼堂，也有很充分的理由。礼堂不只是一座古迹。更是乡里中学的教学资源。按照董事会的重建计划，礼堂会变成整个市区数一数二的综合教学楼。乡里会拥有容纳上千人的阶梯教室和多功能厅，孩子们可以使用设备更加完善的实验室、手工室、电子制作间、天文观测室，可以更好的发展他们的兴趣爱好，更早的建立和巩固他们各自的专长。校长。历史固然重要，但我认为，孩子们获得的软性收益更值得考虑。我觉得张主任说的对，我也觉得孩子获得的软性收益很重要，但能不能改建个别的楼？咱们学校的楼那么多，只有礼堂是半闲置的，其他楼都有教学安排。那不行就。放假的时候找个楼盖，可是这种体量的工程，只利用假期，怎么可能完成啊？那就把学生们弄到礼堂来上课，改建一个别的楼。你认为里头现在可以装得下这么多学生吗？那我们还可以。现在又不是我要拆，是校董会要拆。你们老问我有什么办法，要不你们找他们说去。哎。上课。Stand up。Good morning, Miss Wu。我先提醒你们一句啊，心情不好，都别招我。坐。林小然，小声嘀咕什么呢？站起来说给我听听。不是老师，你刚刚才让我给大家喊完口号。怎么一下子气氛变这么沉重啊？想听吗？想。过一段时间，礼堂要拆了，想合影的，你们现在就去吧。啊？为什么要拆啊？同学们，把手里的书都给我放下。今天把你们领过来，是想让你们认识一下咱们乡里中学的一个建筑，那就是我们的礼堂。啊，这个礼堂啊，从我三十年前来报道当老师的时候，它就在这儿了。我跟你们说啊。也许，在你们还没有毕业，他就消失了，没了。这个是咱们乡里礼堂的重建计划书。啊，重建。咱们二班的同学可都是有审美的，好好看看吧。这也太土了吧，这。白瓷砖的那种，有电梯，还有阶梯教室、电脑室、多功能厅、小卖部都有，这不都是你们喜欢的吗？老师，这不就是电梯大楼吗？跟咱们礼堂能比？就是啊，这哪都能比。别改了，没关系啊，这个就是。
，你们不是天天嚷嚷着上下楼费劲儿吗？这改了电梯不正好吗？但这样，跟其他学校就一模一样了，我们还有什么特色？是啊，就是啊，运动会第一名你们也拿了，月考全年级前五，也是你们的了。从今天开始，所有人努力学习，其他事情不要再问。老师，这种事情怎么能不？可是什么可是？这道题上次不是讲过吗？选 C， 选 C， 记不住吗？懂了吗？明白。坐。谢谢老师。把书翻开第四十页啊。听出来没有？啊！刚刚汪老师的话已经充分说明，张主任是支持蔡礼堂。哦，只可惜汪老师这一次不方便出面，我们一定得把这事儿办。嗯，没毛病，我们听你吩咐。嗯。要不要参加我们的保卫礼堂计划？秀兰，南向晚，有人找你。你，嗯，我，找我什么事啊？走，出去说。搞这么大，对，这就是我的计划，要加入吗？我说刘玉白，摸底考试近在眼前，高考呢，你们班班主任廖老师才刚说完，一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴，你这个身为得意门徒的人，却要把时间花在……我并没有觉得这是在浪费时间，只要你一句话，加入还是不加入？啊，这东西现在可在我手上，你不怕我告发你吗？听着，我现在呢需要你的号召力，这点我确实不如你。看，这是咱们的策划方案。嗯哼，我们现在需要更多的同学，然后跟我们一起保护礼堂。哎，我说我答应你了吗？如果你对这件事情没有兴趣，不想答应的话，你会听我说这么多？应该早就走了吧。